கனெக்டிங் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் கடந்த வியாழக்கிழமை டூ பாயிண்ட் ஓ படம் ரிலீஸ் ஆனது வியாழக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமையும் வீக் டேஸ் அமைஞ்சதுனால பெருசா ஒன்றும் கூட்டம் வரல நூறு கோடிக்கு மேல வசூல் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ பாயிண்ட் ஓ படத்தை ஏகப்பட்ட பேர் ஏளனமா பேசினாங்க ஐநூத்தி நாற்பது கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்ல படம் எடுத்துருக்காங்க ஆனா பெருசா ஒன்றும் கிரௌட ஈர்க்கல இதனால படம் வந்து பிளாப் ஆயிடுச்சு சங்கர ஏகப்பட்ட பேர் திட்டிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டலாம் சோசியல் மீடியால பெருசா வைரலா பரவிட்டு இருந்தது ஆனா உண்மை என்ன அப்படின்னு சொல்லி இப்போ சின்ன கால்குலேஷன் மூலியமா பாப்போம் ஐநூத்தி நாற்பது கோடி ரூபாய் பட்ஜெட் அதுல படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே எவ்வளவு தூரம் வசூல் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தோம்னா சேட்டலைட் ரைட்ஸ் மற்ற மொழிகளோட உரிமம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அறுபது கோடி ரூபாய் வரைக்கும் வசூல் பண்ணிட்டாங்க அதை தொடர்ந்து பஸ்ட் டே ரிலீஸ் அப்போ பஸ்ட் டேட கலெக்ஷன் மட்டும் முன்னூத்தி எழுபது கோடி ரூபாய் வரைக்கும் வந்திருக்கு ரெண்டாவது நாளான நேத்து கிட்டத்தட்ட முன்னூறு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் வந்திருக்கு இந்த குறைவுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தோம்னா நேத்து வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பரிச்சு இருந்த காரணம் தான் அப்புறம் ஏன் நூறு கோடி ரூபாய் தொண்ணூறு கோடி ரூபாய் சொல்லிட்டு கம்மியா சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சோம்னா அதெல்லாம் உண்மையே கிடையாதுங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் பண்ணி பாத்தோம்னா டூ பாயிண்ட் ஓ படம் வந்து உலகம் முழுக்க பத்தாயிரம் தேட்டர்ஸ்ல ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க தமிழ்நாட்டுல மட்டும் ஒரு ஷோக்கு ஒரு ஆளுக்கு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் வரைக்கும் வாங்குறாங்க அப்ப ஒரு ஷோக்கு கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பேர் வரைக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாம அண்டை மாநிலங்கள்ல ஏகப்பட்ட தேட்டர்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கு அங்கெல்லாம் டிக்கெட் ரேட் அதிகமா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்தியா மட்டும் இல்லாம வெளிநாடுகள்ல நிறைய தேட்டர்ஸ்ல ஓடுது வெளிநாடுகள்ல டிக்கெட் வில இந்தியா விட ரொம்ப அதிகம் அப்படி பாக்கும்போது ஒரு தேட்டருக்கு ஒரு ஷோக்கு ஐநூறு பேர்னு வச்சா கூட கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா எழுபத்தஞ்சு கோடியில இருந்து நூறு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது ஒரு ஷோக்கு மட்டும் இதே இது நாலு ஷோ இன்னும் ஒரு சில தேட்டர்ல அஞ்சு ஷோ அப்படி வரைக்கும் நடத்துறாங்க அப்படி ஒரு டே ஃபுல்லா கனெக்ட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா நானூறுல இருந்து ஐநூறு கோடி வரைக்கும் வரும் அப்படியே ஐநூறு பேர் வரல நிறைய தேட்டர்ஸ்ல கம்மியா தான் வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனெக்ட் பண்ணோம்னா அது எல்லாத்தையுமே குறைச்சா கூட ஐநூறு கோடியில இருந்து நானூறு கோடியை குறைச்சு நூறு கோடிக்கு சொல்ல முடியாது நூறு கோடி நூத்தி ஐம்பது கோடி வேணா குறைக்கலாம் அந்த கணக்குல முன்னூத்தி எழுபது கோடி வரைக்கும் வந்திருக்கு சங்கர் சார் வந்து நாலு வருஷம் மெனக்கட்டு ஒவ்வொரு டீமையும் கரெக்டா வழி நடத்தி இவ்வளவு பெரிய ப்ராஜெக்ட சூப்பரா முடிச்சு கொடுத்து தமிழ் சினி இண்டஸ்ட்ரி பெரிய லெவலுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெனக்கெட்டு இருக்காரு அப்படிப்பட்ட மனுஷனை நமக்கு வாய்க்கு வந்தபடி எல்லாம் பேசுறது மிகப்பெரிய தப்பு இது ஒரு பக்கம் இருக்க டூ பாயிண்ட் ஓ வந்து மத்த படத்தை ஈடு கட்டிருச்சா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த இடத்துல ஒரு சில சர்க்கிள்கள் இருக்கு என்னன்னா பிரான்ஸ்ல கணக்கு எடுக்கும் பொழுது என்ட்ரிஸ் வந்து அங்க முக்கியமா கணக்கு எடுப்பாங்க அதுல டூ பாயிண்ட் ஓ வந்து ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி அஞ்சு என்ட்ரிஸ் வந்து வாங்கியிருக்கு ஆனா சர்க்காரை மெர்சலையும் பார்க்கும் பொழுது சர்க்கார் வந்து ஆறாயிரத்தி ஐநூறு என்ட்ரிஸும் மெர்சல் வந்து நாலாயிரம் என்ட்ரிஸ் வரைக்கும் வந்திருக்காங்க ரஜினியோட படமான கபாலி வந்து நாலாயிரத்தி முன்னூறு என்ட்ரிஸ் வரைக்கும் வந்திருக்காங்க இந்த இடத்துல விஜய் தான் வந்து அதிகமான ரசிகர்களை ஈர்த்திருக்காரு அப்படின்னே சொல்லலாம் இது ஒரு பக்கம் இருக்க கேரளாவில் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அங்க வந்து விஜயோட கோட்டை அப்படின்னே சொல்லலாம் இருந்தாலும் ரஜினிகாந்துக்கு ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் இருக்காங்க அப்படி பார்க்கும் பொழுது சர்க்கார் படம் ஃபர்ஸ்ட் டே மட்டுமே ஆறு கோடி அறுபது லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் கலெக்ட் பண்ணிருக்கு ஆனா டூ பாயிண்ட் வந்து நாலு புள்ளி பதிமூணு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் கலெக்ட் பண்ணிருக்கு சோ வீக்கெண்ட் ஆனா இன்னைக்கும் நாளைக்கும் எவ்வளவு தூரம் டூ பாயிண்ட் ஓ படத்துக்கு மக்கள் கூடுறாங்க அப்படின்றத பொறுத்து இன்னும் கலெக்ஷன் பத்தின அப்டேட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ கண்டிப்பா டூ பாயிண்ட் ஓ படம் வந்து பிளாப் ஆகல அதோட பட்ஜெட்டை மறுபடியும் லாபமா ஈட்டு கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்குது மக்களும் நிறைய பேர் அந்த படத்தை பாக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அவலா இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் பிடிக்கலான்னு சொல்றாங்க ஆனா அது உண்மை கிடையாதுங்க படம் வந்து ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு நீங்களும் தேட்டர்ல போய் பாருங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கனெக்டிங் டிவியோட அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம நோட்டிபிகேஷன் பில்லிங் கிளிக் பண்ணிருங்க இது வரைக்கும் கனெக்டிங் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உடனடி அப்டேட்ஸ் பெறுவதற்கு நோட்டிபிகேஷன் பில்